안녕하세요 여러분 매주입니다 여러분 이 집에 산지도 벌써 1년이 다 돼가더라고요 시간 진짜 빠르죠 좀 포근한 느낌의 집으로 꾸미고 싶어서 이리저리 꾸미고 룸투어 찍고 하던 게 버터집 1.0이라면 오늘은 버터집 2.0을 찍어보려고 합니다 그동안 이제 물건을 새로 사면서 교체하기도 하고 또 지겨워지거나 필요 없는 물건들은 정리하기도 하고 하면서 처음에 비해서 이제 인테리어도 많이 달라지고 달라졌다기보다는 훨씬 가볍고 깔끔해졌다고 해야 되나 그렇거든요 왜냐면 또 무엇보다도 제가 이제 새해를 맞이하면서 미뤄뒀던 짐 정리를 좀 해야겠다 하고 마음을 먹었는데 이제 이게 무슨 짐 정리냐 하면 일단 저희 집이 붙박이장이 굉장히 많잖아요 보시다시피 그래서 나름 수납하기에는 쉬운 집이거든요 그래서 처음에 이사 왔을 때는 나름대로 짐 정리 싹 해두고 차곡차곡 분류별로 잘 넣어놓고 했는데 이제 또 시간 이 가면 갈수록 분류는 사라지고 정리는 온데간데 없고 진짜 붙박이 장안이 정신이 없더라고요 뭐 장을 열면 막 물건 쏟아지고 이런 정도는 아니었지만 뭔가 잔짐이 너무 많고 분류도 사라지고 이렇다 보니까 그냥 꼴 보고 계셨어요 장 문을 열 때마다 언제 한번 하, 정리를 해야 되는데 해야 되는데 하다가 드디어 그짐 정리를 하게 된 거죠 그리고 그 전에 제가 이제 짐 정리를 떠올리면서 한때 꽂혔었던 미니멀 라이프가 탁 떠올랐어요 짐 정리랑 미니멀 라이프는 또 세트니까 제가 이제 몇년전 새해 맞이 영상에서 짐 정리 싹 하고 전 남친 편지 싹 정리하고 그게 이제 그때인데 그때의 그 미니멀 라이프에 대한 의욕 그때 느꼈던 그 동기부여를 위해서 도서관에 가가지고 미니멀 라이프 관련된 책들을 여러 가지를 빌려왔어요 그거 막 열심히 보고 또 유튜브에 정리마켓 정리왕 이런 채널에서 미니멀 라이프 살림 소개하는 영상도 확 여러 개를 막 봤단 말이죠 동기부여 이제 빡 되면서 이런 생각이 들더라고요 집을 이제 꾸미겠다고 놔둔 여러 가지 소품들 예, 예뻐 예쁜데 예쁘고 좋은데 눈에 보이는 게 뭔가 왜 이렇게 많지? 이런 느낌을 한번 받은 적이 있어요 예전에는 그렇게 예쁘게 꾸민 공간이 제 로망이기도 했고 그런 걸 보면 마음이 편하다고 느꼈는데 이제는 오히려 음, 뭐가 너무 많군 사실 살다 보면은 점차점차 생각이 바뀌는구나 하는 걸 요즘 많이 느끼고 있기도 한데 아무튼 그러는 와중에 되게 미니멀한 살림으로 깔끔하고 소박하게 막 별다른 꾸밈 없이 집을 있는 그대로 둔 그런 분들 영상을 보는데 제 마음이 다 편안해지는 거예요 심지어 그런 집들은 막 청소도 살림도 너무 편하대 왜냐면 이제 소품이 많으면은 물건 하나하나에 쌓인 먼지도 좀또 닦아줘야 되고 예를 들어 테이블 하나를 닦으려고 해도 위에 올려진 물건들을 이제 일일이 치워가면서 이렇게 닦아줘야 되고 그러잖아요 이제 그런 게 없어서 편하고 또 꾸민 게 없으니까 질린다 바꾸고 싶다 이런 개념도 없어서 편한 거지 그래서 이번에는 나도 꾸민 요소 없이 우리 아빠가 지어준 집을 온전히 볼수 있는 깔끔한 2.0 버전을 집으로 정리해야 되겠다 이런 마음으로 정리를 했고요 또 어떤 영상에서 본그 50대 주부분께서 이런 말씀을 하셨거든요 집 안에 있는 물건의 양은 남들에게 하나하나 다 보여주고 설명할 수 있는 정도의 양만 남겨야 한다 실제로 그 살림 소개 영상들 보면 은 집안 살림들 짐들 정리된 거를 하나하나 다 보여주면서 설명을 하거든요 만약에 이제 우리 집 물건이었다? 그럼 이제 하루 종일 이틀 걸리지 그래서 저도 이 영상에서 한 번에 보여줄 수 있는 그 정도의 양만 남기는 걸 목표로 하고 실제로 우리 집 모든 짐을 다 보여주는 영상도 찍고 해보려고 새해 맞이 짐 정리를 싹 해봤습니다 어쨌든 이사도 한 차례 했고 제법 비웠다고 생각했는데 또 시간이 지나니까 짐이 또 많이 늘었더라고요 확실히 이제는 안 쓰는 것들 좀 애매한 것들 그런 것들 과감하게 비우고 나니까 하, 기분이 너무 좋더라고요 이래서 집을 좀 정리하고 정돈하면서 살아가는 게 중요한 것 같아요 아무튼 뭐 저희 집이 제가 뭐 정리를 열심히 했다고 해서 완전 막 미니멀 이런 것까지는 아니지만 진짜 내가 이거를 쓰고 있나? 지금? 의미 있는 물건인가? 지금? 이 질문에서 살아남은 물건들만 남겼어 그렇게 해서 집이 많이 가벼워졌는데 올해는 이 모습 이집 양에서 크게 벗어나지 않는 3.0이란 없는 그런 집을 유지하고 싶습니다 만약 3.0이 있다면 지금보다는 더 단출해졌으면 하는 게 바람이고요 서론이 길었네요 아무튼 버터집 2.0을 <웃음> 또 보여드리도록 하겠습니다 여기 들어가 보겠습니다 안녕하세요 저희 집잘 아시겠지만 그래도 간단히 소개를 드리자면 여기가 거실, 주방 그리고 저쪽 끝이 안방 여기 중정을 기준으로 이쪽으로 가면 뭐 작업실, 옷방 등이 있는 공간입니다 날씨가 추워가지고 지금 난로를 켜놓은 상황이고요 여기 밖에 보시면 한창 눈이 오고 있어요 그러면 주방부터 제가 수납장을 쫙 열면서 어떻게 수납하며 쓰고 있는지 보여드리도록 할게요 일단 주방 쪽 장을 열어볼게요 경수가 커피 마실 때 쓰는 공간입니다 커피 머신이랑 차탄기도 이 안에 다 숨겨져 있고 그리고 이게 왜 경수가 마시고 있는 원두인데요 설명해 주시죠 
맛이 없습니다. 사탕기 뒤로 사탕기 무송용품들 그리고 저희 집 각종 열쇠들 한 번씩 경수가 와인 마실 때가 있어가지고 토르크 따는 거 그리고 저 위에는 잘안 먹는 과자인데 손님 올때한 번씩 열어 먹으려고 저기다 올려놨어요. 밑에 열면은 여기는 밥솥 그리고 이거는 저희 간식들인데 간식도 한번 보여드릴게요. 감자 과자랑 구하가 밤 제가 좋아하는 동그리 보리과자 나초 보리과자는 한 봉지가 이렇게 여기는 믹서기랑 믹서기 부속품들 모두 모아놨고 자주는 쓰지는 않지만 한 번씩 필요한 토스트기랑 튀김기 이렇게 수납돼 있습니다. 그리고 그 옆쪽! 옆쪽을 열면 여기도 이제 각종 가전기기들이 수납돼 있는데 이쪽은 고양이들 칸! 요거는 이제 고양이들 밥 녹일 때 쓰는 거고 고양이 밥할때 쓰는 숟가락들! 고양이들 영양제! 또 여기도 고양이들 간식! 몇개 없어요. 이게 전부입니다. 쟁여놓지 않고 필요할 때마다 조금 조금씩 사서 쓰고 있어요. 그리고 전자레인지는 여기 수납돼 있고 여기는 뭐 라면이나 김! 그리고 경수가 마시는 차! 이런 것들! 여기 여름에 쓰는 것들 아이스박스랑 빙수기기 여기다가 이렇게 올려놨고 가끔씩 일회용품들 필요할 때가 있어서 여기다가 수납해놨고 아래쪽으로는 에어프라이기랑 오틀리 사놓은 것들 수납돼 있고 밑에는 탄산수랑 맥주 딱 4개씩 남아있더라고요 그래서 저렇게 졸졸졸 예쁘게 정리해놨습니다 그리고 냉장고도 그냥 뭐 별거 없어요 저희 집은 2인 가구다 보니까 작은 냉장고를 쓰고 있는데 뭐 충분하더라고요 여기는 쌀 과일, 샐러드, 반찬 매일 먹는 것 여기는 김치류들 여기는 경수의 요리 소스 여기도 다 경수가 쓰는 요리 소스들 저희 집은 이제 상부장이 없지 않습니까? 그래서 이제 하부장을 아주 알차게 써야 되는데요 하부장도 한번 보여드리면 칸마다 다 분류가 돼 있어요 여기는 고양이 그릇칸 지금 다 <웃음> 식색이 안에 있어서 비어있는데 여기 원래 고양이 그릇이 꽉 차있고 여기는 분리수거랑 청소칸 그리고 이쪽은 저희 밥그릇 칸인데 컵들이랑 여기는 우리 밥그릇 여기는 이렇게 접시 여기는 텀블러 같은 것들 준비 받침은 이 접시 옆에다가 이렇게 수납하고 있습니다 옆에는 식재료 칸인데 식재료들이 다 뭐가 있는지 보이게 이렇게 부시들이 놔두고 뭐가 있는지 다 보여야 돼 저번에도 막 뒤집박져 있었어가지고 부침가루가 있는 줄도 모르고 부침가루를 또 샀던 일이 있었거든요 다 이렇게 바구니에다가 따로 달아놨어요 그리고 이 행주가 들어있는 바구니는 뭐냐 이거는 이제 빨아야 되는 행주들 여기다가 놓고 있는데 어떻게 쓰는 거냐면 저희가 이제 이렇게 생긴 행주를 쓰고 있거든요 그래서 쓴 행주는 대충 빨아가지고 의자 밑에다 이렇게 널어놔요 원래는 행주거리를 썼는데 행주거리 꺼냈다가 넣었다 하는 것도 귀찮아가지고 여기가 딱 널기 좋더라고요 그래서 여기다가 널어놓고 다 마르면 여기다 넣어놓고 여기 모이면 세탁하고 이쪽은 쓰레기 칸입니다 여기는 일반 쓰레기 그리고 여기는 고양이들 모래 여기 분리수거 위에도 쓰레기 봉투들 다 모으고 있어요 이건 뭐냐면 핸드폰 충전인데 여기서 충전을 하거든요 안쓸 때는 이제 여기다가 다 숨겨놓고 그 자연스럽게 시설 위로 올리, 올려봅시다 올리면 이제 이거는 인덕션 덮개인데 자주 쓰진 않기 때문에 여기 구석탱에다가 밀어놔놨고 여기는 저의 핸드폰 수납장입니다 <웃음> 여기가 제 핸드폰 자리예요 평소에는 이제 폰안 보기 때문에 그냥 여기다가 놔두고 쓸 일이 있다 이러면 여기 서서 이렇게 해요 할 일을 하고 나면 이제 넣어놓고 여기 끝에는 수납박스 두 개를 놔뒀는데요 우리 먹는 감자랑 고구마 귤이 있어요 그리고 이거는 먼지가 이제 밥 얼마나 먹는지 양 체크를 해야 돼서 매일매일 적고 있거든요 그 화이트보드가 여기에 들어있습니다 그렇게 해서 이 위에는 수납박스랑 인덕션 커버 이거 두개 외에는 아무것도 없게끔 이렇게 유지 중입니다 그리고 싱크대 밑에 또 보여드릴게요 이거는 저희 밥 먹을 때 쓰는 태블릿 PC입니다 색감에서 못생기기 때문에 이제 여기다가 한번 이 밑에는 뭐 별거 없어요 진짜 자주 안 쓰는 것들 어차피 여기 의자 때문에 열기가 힘들어서 자주 안 쓰는 애들은 여기다 넣어놨는데 몇개 없어요 이쪽도 그냥 요리책들? 요리책들만 수납해놓고 거의 여는 일이 없습니다 여기를 열어보면 은 저희의 두 개뿐인 프라이팬이랑 보마가 있고 이게 이제 아까 말했던 행주들이에요 저희는 물티슈를 아예 안 쓰기 때문에 행주를 많이 놔두고 스무 장 이상 놔두고 모자라지 않게끔 그렇게 쓰고 있고 이게 저희 카페에서 쓰던 행주거든요 이 행주 너무 탄탄하고 잘 마르고 잘 닦이고 아무리 빨아도 손상이 없어가지고 이거 너무너무 잘 쓰고 있어요 여기 하면 은 투자들 가위랑 뭐 이런 것들 이렇게 잘 보이게 수납을 해놨습니다 
이쪽은 호일이나 지퍼백, 랩, 키친 타월 이런 것들 역시나 잘 보이게 여기 열면 각종 오일이랑 향신료, 조미료 이런 것들이 있습니다. 여기 이렇게 밑으로 보면은 여기에 고무장갑이 수납돼 있어요. 그래서 여기서 설거지 하기 전에 여기 열어가지고 꺼내서 쓰면 되는 거죠. 이런 거를 걸어놔가지고 한번더쓸수 있는 행주는 여기다 간단하게 널어놓고 이렇게 쓰고 있어요. 여기도 이거는 정수기 본체예요. 위에 보시면은 빌트인 정수기여가지고 저 정수기 본체는 이 밑에 숨겨져 있다. 얘는 음식물 절이기인데 이 위에서 설거지하고 음식물들 여기서 갈리고 이 밑에서 이제 처리가 되는 거예요. 버튼은 여기 있습니다. 이거는 조그만 우리의 절구 땅콩이나 마늘 빻을 때 쓰고 있죠. 여기는 설거지 용품들 주방 세제, 설거지 비누 식색이 전용 가루 세제 이렇게 있습니다. 이거는 냄비 수납하는 곳인데 여기다가 뚜껑 넣어놓고 냄비 수납하고 이렇게 하면 되는데 저희 냄비 두 개밖에 없기 때문에 이렇게 두칸잘 쓰고 있어요. 이 싱크대 위에는 웬만하면 아무것도 놓지 않고 이대로 유지를 하려고 하고 있고 얘는 고양이들 밥줄때 쓰는 저울인데 하얀색이기 때문에 용서하고 여기 위에 잘 올려놓고 있죠 그리고 오늘 먹었던 콩나물국 <웃음> 냄비도 모두 흰색입니다 얘는 보통 밤에만 켜고 있고 얘네들도 흰색이기 때문에 합격해서 여기 올라와 있을 수 있는 겁니다 온습독이랑 각티슈랑 여기 밑에 있는 수납장들은 그 수납 공간이 엄청 얇거든요 그래서 주로 약 같은 거 보관하기 쉽게 돼 있더라고요 여기는 인공 눈물들, 상비약들 여기 열면 여기 택배 관련된 거라고 해야 되나? 사이즈 제이커 칼가위 반품 보낼 때 포스트에다가 매직으로 반품 써서 붙여놔야 되거든요 요지 눈물 닦는 티슈 테이프 조그만 공구 모기채 이렇게 수납을 해놨고 조금 고양이 장난감류 이렇게 모아놨고 고양이 화장실 치울 때 이렇게 세트로 들고 가면 돼요 고양이 화장실 치울 때 일일이 불 켜고 다니는 게 귀찮아서 이거 이제 조명 이렇게 들고 퍼 다니면 되는 겁니다. 이거 하고 나면 여기 넣고 이렇하고 있는 사드면 되죠. 현관문의 왼쪽에 있는 수납장들도 화장지랑 면봉 같은 거 여기다가 다 쟁여놨고요. 보드 게임들 이거는 지지 건데 빌렸다가 아직 못 돌려줬어. 여기는 카메라 관련 용품들인데요. 뭐 삼각대, 마이크 이런 것들이 여기 다 들어가 있어. 이거는 다 건전지들. 이거는 폐 건전지. 다음에 이제 나가서 버려야 되기 때문에 모으고 있고 실시간 방송용 장비. 그 아래 칸은 이런 거 있잖아요. 생활용품들이라고 해야 되나? 가드 스티커, 방충망 스티커 이런 것들 모아놨고 이거는 긴급 대피 마스크인데요. 하나밖에 없어요. 한 명만 살아날 수 있어. 아이고 고양이로 부 알았어. 이 밑에도 이제 청소 도구들. 긴 돌돌이, 짧은 돌돌이, 고양이 털 떼는 베스트 털에 써. 먼지 털이, 돌돌이 리필. 얘네들은 집안 가전기기들 각종 사용설명서들 되게 없을 때가 한 번씩 좀 곤란할 때가 있어요 뭔지 아시죠? 다음 칸 이거는 진짜 거의 쓸일 없는데 집마당에서 바베큐 해먹거나 맛있는 거 해먹을 때 그때 이제 이게 필요해요 여기다가 그 요리 재료들 싹 담아가지고 가야 되거든 얘는 자동급식기 좀 오래 외출하거나 그럴 때만 쓰는 거라서 자주는 안 써서 올려놨어요 여기는 고양이 용품들 존인데요 고양이 새 장난감들이랑 발톱깎이나 뭐 빗이나 이런 것들은 이렇게 따로 모아놨어요. 조만간 뜯어볼 개 장난감, 요지의 털, 모들에게 언젠간 해주고 싶은 진주 목걸이들 <웃음> 이렇게 모아놨습니다. 애들 한 번씩 네빌라이저 해줄 때 쓰는 식염수들이거든요. 이동장들, 마리수에 맞춰서 다섯 개. 이거는 요지 미용할 때 쓰는 <웃음> 미용기기인데요. 네, 봉지야. 여기도 열어보겠습니다. 고양이들 옷입니다. 이거는 고양이들 네카라, 사이즈별로 하나씩. 고양이들 캔디 쿠션. 이렇게 모아놨고요. 여기는 뭐냐면 저의 이제 겨울 외출 용품이에요. 목도리랑 바라클라바랑 귀돌이랑 립밤. 옷방까지 가기가 너무 귀찮아가지고 여기서 이제 주섬주섬 해가지고 이렇게 나가는 거지. 이건 종이 가방들. 종이 가방들은 여기다가 모아놨어요. 이제 거실로 가보겠습니다. 이게 계단 아래쪽에는 고양이들이 쉴수 있는 쿠션을 세개 똥똥똥 놔뒀어요. 쓰고 싶은 거 쓰는데 두 마리가 쓸 때도 있고 한 마리가 쓸 때도 있는데 세 마리가 동시에 쓴 적은 없어요 저 소파 위에 뭐가 많았는데 이번에 싹 정리했어요 그래서 지금은 휴지밖에 안 남아있고요 <웃음> 이렇게 그냥 깔끔하게 있어야 청소하기가 편한 것 같아요 이거 하나만 치우면 되거든요 돌돌이 밀고 휴지도 밀고 이거는 침대 매트리스입니다 침대 매트리스를 평상에 올려놔가지고 소파처럼 쓰고 있고 여기 이제 등받이 
그리고 쿠션을 따로 사가지고 밤에는 불을 거의 다 꺼놓고 여기만 켜서 은은하게 쓰고 있어요 이 알파카는 사실 스툴이거든요 그래서 여기다가 책이나 게임기 이런 걸 이렇게 올려놨어요 여기 쉬고 있다가 게임하고 싶을 때는 게임하고 책 읽고 싶을 때 있던 책들 꺼내서 책 읽고 이 구석에 숨겨놓은 건 저의 이북 이제 밤에는 거의 여기서 시간을 보내고 있죠 저희가 거실에다가 빈백을 두 개를 놨뒀는데 이거는 진짜 놔두기 잘한 것 같아요 소파가 크게 자리를 차지하고 있는 것보다 그냥 빈백을 필요에 따라서 여기저기 옮겨가면서 쓰는 거 되게 좋은 것 같고 이렇게 앉아도 편하고 이렇게 누워도 편하고 이렇게 누워도 편해요 자기가 쓰고 싶은 형태로 쓰면 되는 빈백입니다 그리고 이거는 이 프로젝터인데 주로 이쪽 벽에다가 쏘고 보거든요 옆에 살짝 올려놨어요 어디 숨겨놓지 않고 얘는 공기청정기고 이쪽으로 오시면 은 이제 저의 침실이죠 침실에 가기 전에 여기도 이제 수납장이 있는데 여기는 주로 이불들이 이렇게 수납 이불은 제가 그 유튜브 영상에서 이불 개는 법 찾아가지고 그대로 계속 넣어봤어요 여기는 거실에서 주로 쓰는 물건들이랑 여름 물건들 이런 거 수납해놨는데 에어컨 리모컨이랑 미니 선풍기랑 가끔씩 스피커 쓸 일이 있을 때 이거 쓰고 이거는 공기질 측정기 실내에서도 공기질 측정 필요할 때가 있어가지고 이거는 중정에서 쓰는 거 해먹이랑 돗자리 지금은 이제 추워서 안 쓰니까 여기다가 수납을 해놨고 여러 가지 마사지 용품들 목에 시컬 만들어주는 베개거든요 이것도 잘 쓰고 있고 어 이거 뭐야? 이거 봉지 인형 여기다 놓냐면 어 꾹꾹이 중이네 <웃음> 봉지 인형으로 캐치볼 놀이를 할 때가 있어가지고 여기다 이렇게 넣었어요 그럼 정리를 할까 싶은데 <웃음> 발열 슬리퍼인데 요즘 잘안 써요 저의 침실인데 보시다시피 지금 아무것도 없습니다 그 인테리어 한다고 소품 이것저것 올려놨는데 싹 없앴어요 그냥 깔끔하게 고양이들이 꾹꾹이 할 쿠션이 있고요 여기는 자기 전에 종종 보는 책두권 해리포터랑 이연님의 책이랑 이거는 가습기인데 저희 집이 습도가 되게 높은 편이어서 겨울에도 가습기를 한 번도 튼 적이 없어요 여기다가 잠깐 치워놨고 이거는 이제 여름에 쓰는 제습기 제가 이제 주로 여기서 누워 자거든요 옆에 있는 고양이들이 자고 여기 앉아가지고 애플워치를 푼다 그래서 애플워치 충전을 여기서 하고 옆에 바세린이 있어요 바세린으로 이제 발 뒤꿈치 바르고 얼굴이랑 입술 같은 거 살짝 바르고 여기 누워서 자는 거죠 그리고 봉지는 제 다리 사이에서 잘 때도 있고 여기서 잘 때도 같습니다 뭐한 번씩 화장지랑 뭐 충전기 필요할 일이 있어서 여기다가 이렇게 바구니 안에다가 넣어 넣어서 수납하고 있습니다 요거는 아이팟 모양의 애플워치 충전기요 요렇게 이거는 고양이들 침대 올라가는 스텝 갑시다 오, 이쪽으로 가면 세탁실 저 세탁 세제는 두 개밖에 없거든요 시트 세제 하나랑 다운이 액체 세제 하나 저희는 섬유연제는 따로 쓰지 않고 있습니다 고양이들 때문에 그래서 여기도 이렇게 깔끔하게 유지 일단 여기가 옷방이고요 옷방에서 이쪽으로 들어가면 은 전신 거울과 간이 화장대가 있습니다 난방하기엔 너무 좀 아까워가지고 난방 안 했다 보니까 바닥이 시려요 그래서 여기 앉아서 이제 화장을 한답니다 화장품들은 그 종이 상자에다 수납이 되어 있어요 옷방 그냥 간단하게 보여드리자면 은 자주 쓰는 가방은 이쪽에 딱 걸어놨고요 여기도 열면 은 1층 2층 나눠져 있는데 보통 2층은 다 경수가 써요 경수는 키가 있다 보니까 이 아래층을 다 제가 쓰고 있고 옷은 자기가 본인이 알아서 구분해서 쓰고 있어가지고 어쨌든 중요한 건 위에가 경수, 밑에가 내꺼 저는 이제 이쪽을 자목칸으로 쓰고 있고 경수는 자주 쓰지? 입는 거 아, 자주 입는 옷? 이런 식으로 좀 쓰임이 다 다릅니다 봉지 놀이터 봉지 거 봉지 거 꺼내고 놀아 그리고 이쪽 이쪽을 쫙 보면은 여기에는 바지들을 계속 수납을 해놨고요 수영복 칸 이거는 바다 수영복 오선월드 수영복 이거는 수영장 용품 이런 식으로 나눠놨습니다 그리고 이두 칸은 가방 칸한개 빼고 다 저의 가방이네요 이렇게 세 칸은 다 겨울 용품 이거는 제 키링들 모아놓은 칸입니다 그리고 여기는 화장실 들어오시죠 칫솔은 그린탭이 거그 세울 수 있는 제품이어가지고 따로 칫솔꽂이 같은 거 필요 없이 이렇게 세워두면 돼서 깔끔해요 시계랑 
전신에 비닐 놔뒀고 저희는 화장실도 불을 그렇게 자주 켜진 않거든요 그래서 이 조명에 의지하고 있어요 그 변기 옆으로는 바닥 닦는 거랑 구석 닦는 거랑 세제랑 변기 닦는 거 그리고 이거는 청소관 여기를 뻑 누르면 물이 팍 나옵니다 이걸로 이렇게 변기 청소를 할수 있는 거예요 저희 집 화장실이 건식이기 때문에 이렇게 막 물을 확 부어서 청소를 할 수가 없어서 청소관으로 청소를 하는 게 효율적입니다. 변기를 열어보면 이거 아주 잘 쓰고 있어요. 겨울에만 꺼내서 붙이는 건데 변기 플라스틱 차갑잖아요. 근데 이거 깔아놓으면 굉장히 따지고 뜯고 붙이기 되게 편한 제품이라서 여름에는 넣어놓고 겨울에만 꺼내서 쓰고 있어요. 이 안에는 수건들 쫙 정리해놓고 여기는 생리대 그리고 이거는 저의 그 화장솜, 티실이랑 이런 것들 모아놓은 자리고 청소용 고무장갑이랑 또 청소 세제랑 근데 바셀린은 굉장히 좋아가지고 바셀린 여기 또 있고요. 물 닦는 거랑 발 뒤꿈치 리는 거 이런 것들은 여기다가 수납을 해놨죠. 이쪽 화장실은 수건거리가 따로 없어가지고 샤워부스 문손잡이를 수건거리로 쓰고 있고 옆에 S자골이 달아가지고 세안밴드도 이렇게 걸어놨습니다. 안에 들어가면 은 샴푸바랑 트리트먼트 바 이렇게 두 개밖에 없어요 저희 플라스틱 통에 든건안 쓰고 있으니까 샤워부산도 아주 깔끔하게 정리가 가능하더라고요 그리고 이거는 그냥 뭐 싱그러운 느낌을 주기 위해서 조화를 둔 건데 이 안에 휴지심이랑 나온 쓰레기들 그냥 간단하게 여기다가 넣어놓고 쓰고 있어요 그리고 저희 집은 독특하게도 화장실 문이 이제 두 개잖아요 이쪽에 하나 있고 저쪽에 하나 있고 평소에는 이제 이쪽 문을 닫아두고 쓰고 있긴 한데 그래도 환기가 필요하다 이럴 때는 이렇게 양쪽에 문을 활짝 열어놓고 쓰고 있는데 나름 또 장점이라고 할수 있죠 이쪽으로 오면 저의 작업방입니다 작업방인 소품들도 좀 많이 정리를 했어요 여기는 이제 제가 주로 일하다가 쉴때 쓰는 공간이고 고양이들이 많이 자는 공간 그리고 손님 왔을 때도 여기서 놀 때도 많아요 이쪽은 걷방 가는 길이고 그리고 이쪽이 저의 책상이죠? 게임하고 방송하는 컴퓨터 여기는 제가 편집하는 컴퓨터 공부 책상인데 밑에 화장실이 생기는 바람에 여기는 지금 책상으로 못 쓰고 있습니다 그래서 제가 이제 주로 편집을 여기서 이렇게 이렇게 이렇게, 이렇게 하는데 발판이 한 번씩 필요하거든요 발판 용도로 쓰려고 우리 쿠션을 이렇게 아 진짜 제 책상 위에 보면은 키보드 마우스랑 제 다이어리랑 시계, 컵, 조명, 에어팟 맥스 정도? 이렇게만 올려놓고 쓰고 있고 항상 이렇게 유지하려고 노력하고 있어요 그리고 이건 제 컴퓨터 본체 이거는 외장 하드입니다 이 위에 책장에는 그냥 진짜 전시할 수 있는 것들만 최소로 놔둬서 깔끔하게 정리를 해놨고요 요거는 저의 추억의 책 이거 제가 어릴 때 읽던 책인데 언젠간 이 책이 사무치게 그리운 거예요 그래서 중고나라에서 샀어 그래서 이미 사용감이 엄청 많습니다 중고책이다 보니까 책이 오래되기도 했고 30년 넘은 책 프랑스어가 적혀있죠 파리 여행 갔을 때 그거를 중고로 팔고 있더라고요 똑같은 책인데 프랑스어로 되어 있는 프랑스판 책이에요 이거는 크리스마스 느낌 나서 너무 예쁘죠 이런 책 그리고 여기는 제가 좋아하는 소중한 물건들 올려놨어요 동숲 초록색 컵 이거는 쿠지로 계속 계속 실패해가지고 중고나라에서 샀던 겁니다 <웃음> 랜덤 킬은 계속 실패를 했는데 마스터를 너무 뽑고 싶었거든요 결국 못 뽑았다가 구독자한테서 갈취해왔어 <웃음> 이것도 선물 받은 거이 토이 카메라도 선물 받은 거 이거 두 개는 제가 아끼는 건 아닌데 며칠 후에 조카 오면 은 연지 주려고 이렇게 잠깐 놔둔 겁니다 저는 평창올림픽 스노우볼 이거는 제가 썼던 책들 제가 펀딩해서 샀던 MRK 편선지 책 이거는 제가 출연했던 잡지 제가 썼던 책들 2024년 우리 오만봉효의 달력 한장 달력이라서 여기 뒤쪽에 보시면 은 다음 달력들이 다 준비되어 있거든요 여기 이제 요 뒤쪽에 이렇게 있습니다 그냥 본세용 응? 위에 이제 우리 팬미팅 했을 때 목건식 했을 때 단체 사진 이거는 나의 두개 있는 실버 버튼 이렇게 여기는 완전 그냥 전시존 느낌 서랍도 보여드려야 될까나? 여기는 그냥 각종 문구들 자주 손이 가는 곳이어가지고 여기에 자주 쓰는 것들 모아놨고 여기는 제 스티커랑 핸드폰 케이스들 여기는 뭐 여권이랑 증명사진 뭐 이런 것들 이쪽 서랍은 컴퓨터 관련 뭐 마우스랑 태블릿 펜 여기는 공예용품 블루건, 뭐 리본, 반지꼬리 뭐 이런 것들이 있고요 꽁폰들이 들어있습니다 옛날 아이폰 5 쓰레기통 어디 있느냐 이쪽에 있습니다 이게 무인약품 제품인데 
이렇게 열고 닫는 쓰레기통이에요. 이쪽에도 붙박이 장이 있답니다. 여기는 뭐가 좀 많습니다. 이쪽 두 칸은 저희 이제 일 관련된 칸들이에요. 그린 탭이 샘플이나 페어 나가서 쓰는 용품이라든지 이런 거 있잖아요. 뭐 가격편 이런 거. 여기는 전기선 관련된 것들. 보조 배터리고요. 닌텐도 두 개. 요즘은 잘안 쓰기 때문에. 하지만 한 번씩 쓰고 싶을 때가 있기 때문에 이렇게 보이는 곳에다가 놔두었고. 충전 선들이에요. 지타이, 5핀, 아이폰, 돼지코드. 이런저런 선들. HDMI 선들. 정리를 해놨습니다. 여기는 여분의 키보드 마우스들 체중계들 사람용 고양이용 그 왼쪽에 있는 수납장을 열어보면 은 네, 여기에 이제 책이 드디어 수납이 되어 있습니다 제가 이 책만 이렇게 남겨놨어요 이책 빼고는 전부 알라딘 중고서점에 팔았습니다 두고두고 읽고 싶은 책두권 이거랑 그 다음에 고양이 관련된 급할 때볼수 있는 책두 권. 요렇게만 남겨놨고 수학자랑 좀 읽고 있어서 남겨놓은 겁니다. 이거는 이제 다 읽은 책들. 이것도 다 중고서점에 팔 거예요. 배송비가 있기 때문에 한이 정도까지만 모으면 그때 이제 팔든가 해야겠죠? 여기는 보험 서류랑 고양이들 건강검진 자료랑 졸업 앨범. 이쪽 바구니에는 책갈피드 넣어놨어요. 그 아래 칸 이쪽은 상자째로 수납해내야 되는 것들 있잖아요. 카메라라든지 핸드폰이라든지 나중에 중고로 팔때 필요한 그런 상자들은 여기다 수납을 해놨고 이것도 마찬가지인데 이거는 아주버님 거란 말이죠. 슬램덩크 이거랑 이거 아주버님 줘야 돼가지고 일단 여기 수납해놨어요. 이 뒤로도 지금 박스가 다 숨겨져 있습니다. 근데 이쪽은 이게 전부입니다. 이건 이제 광고 관련 제품들 모아놓은 거. 성장 위에서요. 반쪽짜리 장이 하나 더 있거든요. 크리스마스 소품도 이렇게 두 개만 깔끔하게 남겼습니다. 그 밑에는 일본어 공부할 때 쓰는 교재들? 이거는 다 게임 용품들이에요. 게임. 일단 여기다가 따로 수납해놨습니다. 이게 지금 겜보이거든요. 짜잔. 끝. 쪽으로 들어가면 이제 멀티룸인데요. 이걸 단 이유는 여동생 가족 우리 집 놀러 왔을 때 고양이들이랑 분리가 좀 필요해서 만들었던 간이 문인데 이거 아직도 좀 나름 유용하게 쓰고 있어서 안 치우고 있어요. 고양이들 격리가 필요할 때가 있어요. 휴지 혼자서 캣닙을 시켜주거나 휴지 혼자서 다른 고양이들 방해 없이 조용히 밥 먹을 수 있게 한다든지 그럴 때는 여기다 그냥 넣어놓고 여기가 저희 멀티룸입니다. 그냥 테레비도 보고 운동도 하고 그런 방이어가지고 워킹패드가 한가운데 있죠. 여기서 TV 보면서 비가 오거나 너무 춥거나 해서 산책 못한 날에는 여기서 어떻게든 천보라도 걸으려고 진짜 전 귀찮다 할땐 자전거라도 탑니다. 실제로 다 쓰고 있는 운동용품들이고요. 이거는 비우고 싶은데 아직 못 비웠어요. 방향도 심지어 틀렸어. 이게 이제 만화책 책장이거든요. 이거 다 경수 건데 경수가 이거 비워주기로 약속했으니까 요거는 사운드바예요. 홈시어터 그래서 이거를 이렇게 <웃음> 개별 스피커가 돼요. 여기 딱 이렇게 딱 놔두고 영화를 보는 거지. 그러면 이제 사운드가 사방에서 나온답니다. 장을 또 보여드리자면 여기 이제 완전 운동용품들만 수납되어 있어요. 덤벨이랑 푸시업 빡. 운동할 때 신는 제 신발이랑 요가 매트, 홈롤러. 이런 뭐야? <웃음> 네, 그한 번씩 감자 TV 먹. 여기는 청소기. 청소기가 여기 이렇게 수납되어 있고 위에는 청소기 더스트백. 위에는 그 멀티탭들 모두 모아놨습니다. 이제 2층으로 올라가 볼까요? 2층은 특별한 변화는 없습니다. 원래도 뭐가 없었어가지고. 여기가 경수 책상인데요. 경수 책상 설명할 게 딱히 없네요. 경수가 CD 플레이어로 노래를 듣거든요. 좋아하는 CD들 몇개 이렇게. 건대추채를 먹고 있었군요. 여기 현금이 좀 있습니다. 붕어빵 사 먹으실 건가 봐요. 경수가 한 번씩 침대 위에서 뭐 만화책이라든지 책을 볼 때가 있어가지고 이렇게 큰 등쿠션을 쓰시고 하죠. 이렇게, 이렇게 노는 거죠. 여기는 뭐 아무것도 수납이 안돼 있고 오드리 장이라서 어, 푸드퍼즐? 푸드퍼즐 정도만 수납돼 있고 음, 여기 경수 서류 같은 것들 여기는 오드리가 수납되어 있습니다 어디서? 2층은 끝! 이렇게 버터지 버전 2.0 룸투어를 또 해봤습니다 저희 여기 초반에 이사 왔을 때보다 지금이 더 이사 초반 같지 않나요? 짐이 워낙 비워져가지고 또 내년에는 어떻게 변했을지 모르겠는데 언젠가 또 3.0을 찍어보도록 하겠습니다 그러면은 오늘 영상은 여기까지고요 다음 영상에서 또 만나도록 할게요 안녕